Esta noche en Combate Internacional disfrutaremos de los duros de TikTok. Además, vas a formar parte de las filas del equipo azul. Siento una presión, siento miedo. Me parece totalmente desubicado que una persona que ni siquiera conozco venga y me falte respeto de esa manera, pues. Creo que él no lo tomó de la mejor manera, se enojó un poco y llegó a reclamarme por eso. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas señoras y señores. Arrancamos el mejor programa de la televisión nacional e internacional. Bienvenidos a Combate Internacional La Contienda. Yo soy Pablo Yagrán y es un gusto, pero un gustazo estar con ustedes en este jueves con sabor a viernes. Así es, Renata Arcajo, su servidora, bienvenida a combate internacional la contienda muchísimas gracias por estar conectados con nosotros completamente en vivo estamos en este jueves con sabor a viernes y gracias a toda la gente que ya está sintonizando el programa desde el primer segundo que estamos al aire gracias en serio les mandamos un besote hasta sus casas y hoy agárrense porque tenemos un programa agárrense, agárrense hombre. pero bueno <ríe> A ver, a ver, a ver, porque hoy sí, hoy, hoy sí que flash. Hoy sí le tocó a los duros. No llegamos a TikTok, pero llegamos por lo menos a los duros. A los duros de TikTok. Duros, solo duros, porque no son tan buen TikToker, decís vos. Pero bueno, vamos a ver cómo es, y siento, hoy tenemos los duros de TikTok. Así es, en ese momento yo quiero saludar al señor La Voz. Señor La Voz, buenas noches. Renata Arcanjo, buenas noches, señor Pablo Villa, gran buenas noches. Hola. Naranjas y Azules, buenas noches. Y todo el equipo que hace posible combate internacional, la contienda. Me llega, me llega. Gracias, señor La Voz. Y bueno, así arrancamos este jueves. Y el día de ayer, miércoles, sucedió alguien, algo que nadie esperaba. No, y por cierto, no la veo por aquí. ¿Dónde ¿Algo? será que está la nueva combatiente azul? Algo que nos agarró por sorpresa, algo que no le dio mucho gusto a ciertos combatientes, pero bueno, así son las cosas, así lo decidió el señor La Voz, así se tiene que hacer, así que en este momento le vamos a dar la bienvenida Eso. al set a Natalie Ramírez como combatiente azul. ¡Eso! Y viene luciendo el uniforme ya de los pitufos. Y cuando la vi en camarino, yo dije, ¡ay, Dios mío, qué rara! Y me confesó que le costó, le costó cambiar de color de uniforme, pero bueno, con todo. Yo vi historias, yo vi historias de los combatientes azules que la tuvieron ahí entrenando, que con una mochila nueva con la que están haciendo. Exacto. Flash no está muy feliz, pero Natalie, si algo la caracteriza, es una sonrisa en la boca y siempre baila. Así que yo en este momento quiero que Natalie se estrene claro. con el uniforme azul, pero no baila sola. Vamos a hacer una batalla de baile, brother, aquí en combate Ay, entre el equipo vamos, 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 vamos. y el equipo azul. Así que, ti, 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 DJ Alan, ponme la música para el equipo azul. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, dale, Natalie, dale, Natalie. Otra como tú que me lo hagas. Se transforma con él. ¡Eso! 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 Pero con ella ninguna se compara y dale pre. Ahí está, ahí está, ahí está. El equipo azul gana la guerra. Pero, qué flow, de nata, le el color, poco, me gusta. Poco a poco, carnal, poco a poco, carnal. Bueno, ahora va el equipo naranja. ¿Quién van a poner a bailar? A ver. Al duro, al duro. ¡Esto! ¡Dale, toro loco! Ahí está, ahí. uy, uy, qué movimiento, hombre. ¡Esto! Terremoto. Arriba, abajo. <ríe> Pero, ¿y el equipo naranja por qué no lo apoya? ¡Esto! No, y de verdad, hablando de ese tema, al parecer no le pareció una broma que le hizo Kevin, lo llamó de desubicado. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Una pequeña discusión que tuvo Kevin Mora con el señor Ay, Kevin le manda Torolo. besos de corazón. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. También vimos a Natalie, como está diciendo en historias, que estuvo entrenando esta mañana o no, capitán, lo estuvo ahí, la estuvo con mochilas. Con mochilas, bien, bueno, más, más adelante vamos a saber qué tema también con Natalie, pero en este momento 
Se nos olvidó algo también que pasó ayer. Eso sí es cierto, algo muy importante. Se me olvidó. Es que teníamos muchos temas. Después de lo que pasó con Nathan, nos quedamos pero vueltos locos. A ver, en este momento, vamos a ver quién se clasificó. ¡Oh! No. Ay, ay, ay. Norma. 1941 likes. Eso, Eso. No Le gusta el dato, la mujer de pelotero. Vamos a ver. Uy, uy, uy. Qué duro. Brandon, 1130 likes. Eso, y la que pasa a la siguiente ronda. Es Norma Villeda que la acaban de hacer un piquete. Ay, a ver un piquete. Eso, Norma y John son los clasificados del último día, que fue el miércoles de los duros de TikTok. Pero hoy... Hoy tenemos. Hoy tenemos, tenemos más coreografías, las coreografías más famosas de TikTok con los chicos que han preparado por ahí sorpresas. Yo vi uno que me gustó bastante, bastante incluso. Lo quiero ver más adelante, así que ustedes no se lo pueden perder. Bueno, lo vamos a ver más adelante y yo sé que en este momento lo que quieren ver también es un poquito, pero poquito, pero intenso, de competencia. Sí, de competencia. ¡Vámonos, señor voz ¿Con qué vamos? Nos vamos rápidamente a jugar encadenado. Uy, 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 encadenado. Así es. Empezamos la noche con mucha competencia. Vamos a ver qué tal. La última noche estuvo súper, súper reñida. Tuvieron que desempatar los chicos. Estuvo bastante complicada la noche de ayer, pero vamos a ver si hoy no nos decepciona e igual hay competencia. Queremos ver a Natalie también en el equipo azul. Eso es algo que mucha gente está esperando. Así que hoy tenemos noche. No Exacto. se la pueden perder. Y vamos a arrancar esta competencia. Así es, en tres, dos. ¡Uno! ¡Combate! Y arrancamos la primera competencia de este jueves con sabor a viernes con el señor Flash por parte del equipo azul y el señor H por parte del equipo naranja. Ya se están desenredando ambos combatientes. Mire esta modalidad, de verdad que intensa. Los chicos van a salir ahí, pero completamente mareados. Súper mareados, súper mareados, pero el que lleva la delantera en este momento es el señor Flash, Eric Tabora, toca campana azul y va con todo, subiendo a la piscina, el equipo azul lleva la ventaja, H todavía está muy, pero muy atrasado, pero aquí todo, pero todo puede pasar, ahí está H, entra el set y toca campana. Campana naranja, ahora sí, están los dos chicos corriendo y en este momento vemos a Flash que tiene que sacar, quitar el primero candado. Pero ahí está Hacha también, ya alcanzó. Logra quitar el candado Eric Ahora y José Contreras en este momento empieza a quitar el del equipo naranja. Ahí va Aquaman con dificultades, pero la que ya salió con todo es Norma Villeda. Así es, pero mientras H tiene problemas, no logra abrir el candado. ¡Vamos, H! Solo es quitar un candado, compadre. ¡Vamos, vamos, vamos, hombre! ¡Sí se puede, H! H tiene dificultades. Por parte del equipo naranja tiene un leve retraso ahorita. Mientras que Norma lo aprovecha, está desenredando de buena manera. Ya está llegando al final. H no puede abrir el candado. ¿Qué está pasando? Uy. Es, está como yo tratando de abrir el candado de su corazón, pero no puedo. <risa> ¿Qué pasa, este... H? Mientras eso, el equipo azul sigue avanzando. Y la ventaja es gigante, gigante. Bueno, ahora ahí está. Ahí está ahora logra. Sí lo logra. Recordémosle a la gente que no sabe es que hay más de una llave. Y por eso complica un poco la situación. ¿Qué es lo que le sucedió al señor H en este momento? No es que tenga la llave ya puesta. Ahora sí, ya empezó por parte del equipo naranja Jenny Pataki a darle con todo. Ah, no, María José Norma, Naranjo, la capitana. Eh, sí, Norma está sacando candado y por ahí viene Majo. Viene Majo por el equipo naranja que tiene que quitar el candado de los pies de Stephanie. Es cierto, es cierto que Jenny Pataki está ahí encadenada. A ver, 
Ahí la miro a Jenny Pataki encadenada. Majo se apura. Está Norma Viedra tratando de quitarle la cadena a los pies de Stephanie Soto. Logra quitarla, toca campana y corre para que salga el capitán. Majo Naranjo ya entró también. Alce, toca campana y tiene que quitar de manera rápida los candados. Bueno, el candado del pie de Jenny Pataki. Si lo hace rápido, podría acortar la distancia. Así es, mientras de eso, hay, mientras de eso ahí viene, viene Edgar por el equipo azul, viene dándolo todo, muy bien. Ahí anda Edgar, poco a poco el capitán, girando de buena manera, con una técnica, lo está haciendo. La capitana está tratando de, lo, de quitar el candado de los pies, logra tocar campana, corre. Uy, para, uy, uy, lo uy, logra uy. Majo en este momento. El capitán se equivoca, el capitán se equivoca y la capitana logra quitarlo rápidamente. Y el que ya sale es el último competidor, el último combatiente del equipo naranja, Juan Bernardo Calístico. ¿Será que Juan Bernardo logra alcanzar a Super Ratón? Por ahí está ya quitando el candado de las muñecas de Stephanie. Si le cuesta el capitán, no, ya lo logró, ya lo logró. Le quita las cadenas rápidamente, lo hace Edgar. Tiene que ir, dejar su candado y toca campana. Ahí está Juan Bernardo todavía girando la que ya sale velozmente es Stephanie Soto. Ya está desamarrada. Juan Bernardo sale corriendo. Ahorita tiene que apurarse el mexicano si quiere alcanzar al equipo azul. Ahí está. Ahí está Stephanie Soto. Agarra las cadenas y empieza a colocarlas porque tiene que meterlas en el cubo. Si se apura Juan Bernardo todo puede pasar. Ahí está el mexicano. Tiene que meter la, la llave exacta. Ay, Dios mío, en este momento yo veo que el equipo naranja está alcanzado, el equipo azul, así que Stephanie tiene que ponerse en las pilas. ¡Vamos! Juan Bernardo logra quitar... ¿Qué pasó? Lo... Ah, sí, logra quitarle la... la llave, logra quitarle el candado a Jenny Pataki. ¡Sale! ¿Será que Jenny Pataki va a poder alcanzar a Stephanie Soto? Ahorita está desamarrando su cadena. Ya solo tiene que empezar a meterla. Como lo está haciendo Stephanie Soto, puede está, alcanzar a la combatienta azul. Se viene el combat. Se viene velocidad? el equipo naranja. Empieza a toda velocidad. A Tema le hace falta muy poca cadena. Ya está lo último. La mete como que tuviera espagueti. ¡Pero qué velocidad la de Jenny, Dios mío! Nueve, ocho, siete, seis... 5, 4. ¿Será que lo logra? Tres, ¿Será que lo logra? 2. ¿Será que lo logra? Bien. Por, por poquito, por poquito. Qué competencia. Me competencia dura, competencia con bastante rendimiento. Un pequeño fallo de hacha al inicio de la competencia. Le costó mucho tiempo al equipo naranja. Bastante. Y pues creo que esta competencia tiene nombre y apellido. Señor, la voz. ¿De quién es esta primera competencia? Encadenados. Es de color azul. Un equipo azul que era la primera competencia de esta noche. 300 puntos, obvio, que muy importantes para el equipo. Vamos a ver, la noche todavía es larga, no se me achicopale mis naranjas, porque todavía falta mucho, todavía falta mucho. Pero el día de ayer, ahí está, ¿eh? Natalie celebrando su primera victoria como equipo azul. La veo animada. Y bueno, ayer fue una noche de camisetas. Así es, aparte queremos recordar que por ahí vamos a hablar de algo que sucedió entre el matador y el toro loco. Así que hay que ver en este momento qué dijeron los, co los compañeros sobre este camisetazo. Nos vamos a un corte, pero ya regresamos con más. ¿A quién? Combate. Combate Internacional a Contienda. Con Combate. inesperada y dramática caja negra que puso a temblar a todos la noche de ayer traía un cambio sorpresivo para los dos equipos pasa a formar parte de las filas del equipo 
azul. Ante tan imprevisto cambio, los dos equipos se pronunciaron. Sí es duro porque al menos uno invierte tiempo con ella, de entrenarla, de motivarla, de estar ahí atrás y atrás y presionarla. Y pues es como que ahora espero que al menos algunos consejos que yo le di le hayan servido. Como se lo dije a Edgar, es un buen, un magnífico prospecto para que él se dé cuenta de lo capaz que puede ser para entrenar a una persona. Pero no todos los combatientes dieron los mejores comentarios, pero todo se lo mostraremos al regresar del corte. Me parece totalmente desubicado que una persona que ni siquiera conozco venga y me falte el respeto de esa manera, pues... Creo que él no lo tomó de la mejor manera, se enojó un poco y llegó a reclamarme por eso. A partir de esta noche, Natalie Ramírez, la portadora de la corona de campeones, será parte del equipo azul y ante este radical cambio, sus ex compañeros exigen que los pitufos ahora sí hagan lo que pedían. Quiero que ella eh, mejore, que ella eh, alce su nivel. Y pues el señor La Voz decidió pasarla al equipo azul por algo es, a veces los cambios son buenos. A la que usted le decían maceta, a la que usted le decían campeona, a la que usted le hacían bullying toda la noche, a la que la que usted decían que, era, que no jugaba, que juegue, que juegue, que juegue, que juegue. Entonces espero que ahora sí la van a jugar en todos los juegos. Por otro lado, el equipo azul ve un gran desafío al hacer que el rendimiento de Natalie Ramírez mejor en competencias. Estas seis semanas, pues, le sirvan a ella para resurgir o para sembrarse una cruz. Por más que queramos sacarle la chispa, por más que queramos, eh, va a depender de ella, va a depender de esto. Y creo que ella no es lo suficientemente capaz aquí para mejorar. Los comentarios llegaron a oídos de Natalie y ya está molesta con sus nuevos compañeros. Siento una presión, siento miedo. No creo que ellos hayan entrado aquí siendo buenos desde el día uno. Entonces eso sí me molesta un poco de parte de ellos, que lo tomen de esa manera, porque realmente eh, creo que tienen que entender que cuando uno ingresa aquí es difícil, es muy complicado. De verdad que son muchas batallas con las que tienes que luchar. Ellos deberían de entender, pero por lo visto no lo hacen. Bueno, así están las cosas ahora en el equipo azul, una nueva integrante, una integrante a la cual los chicos ya habían dicho, ¿no? La campeona, que no, que no sirve, pero ahora están ahí a la par de Natalie y tienen un trabajo duro por enfrente porque siguen las seis semanas. Natalie sigue siendo evaluada y analizada por el señor Lago. Incluso le llegaron a decir el guardadito del equipo Nara. También. Pero bueno, vamos a hablar en este momento con Edgar Superratón porque estuvimos viendo un par de historias en Instagram donde Edgar entrenó y con Natalie le pusiste una, una famosa mochila, vos, que ya parece la mochila de ahora, la exploradora. Contanos, ¿cómo fue el entreno hoy con Natalie? Sí, efectivamente, eh, yo creo que hay mucho que hacer. Eh, yo siempre he dicho que ya las naran los naranjas que están ahí pues ya pasaron de moda. Nunca van a ser como los naranjas íconos del pasado. Por eso la misma fanaticada se encarga de ni siquiera llamarle íconos a ellos porque de verdad les queda el uniforme grande. Y no solo eso, sino que también combate. ¿Qué tipo de problema podrás tener, podrás tener al no poder ni siquiera entrenar a alguien y enseñarle algo bueno. Y la verdad es que yo estoy muy agradecido, como me acerqué a producción el día de ahora y le dije, acepto este reto con mucha alegría, con mucha valentía. Y yo lo que quiero es que Natalie sienta de verdad un cambio demasiado radical. Ejemplo de ello fue el entreno. Hoy sí entrenó, creo que es primera vez que entrena en todo lo que tiene de estar acá, porque definitivamente lo que los naranjas tocan siempre es desastre. Ahora que ellos dicen, ay sí, que ojalá que la pongan, que si lo otro, claro que va a jugar. Y va a jugar casi en todo. Ahora ellas van a jugar bien valientes porque cuando van con Norma se les afloja el, el, el voladito. Pero oh, ahora, ahora cómo va, ahora ay, cómo ay, va ay. a ir Natalie, ahora sí hasta se van a pelear por quién abre. No, yo quiero abrir, no, yo. Hoy sí se van a sentir de verdad bien valientes. Y lo único que le puedo decir a, a Natalie es que de verdad aproveche esta oportunidad 
tiene todas las herramientas. No solo soy yo, sino que también son las demás personas del equipo. Todos tienen la capacidad de, de sacar lo mejor de ella. Y, y déjame decirte que en el entreno de ahora le fue muy bien. Yo creo que, que ahí va. Tampoco es que vamos a hacer magia de la noche a la mañana, pero yo creo que en seis semanas ella va a poder lograr lo que no ha hecho durante todo este tiempo que le tocó pues, estar en el equipo más desastroso, creo, de, de dos temporadas ya, desde que se fueron los verdaderos íconos. Una pregunta. Te miro con mucha actitud, te miro con un buen recibimiento hacia Natalie, pero no todos los de tu equipo están tan felices con la llegada de Natalie. ¿Qué le tendrías que decir a esa, esas piezas del equipo azul que no están de acuerdo? Yo fui claro, yo, como le dije a Flash, eh, nosotros jamás vamos a aplaudirle al rival y nuestra meta siempre va a ser, pues, estar ahí, estar ahí todo el tiempo tratando de hostigar. Ahora, pues, pasa a ser parte de nuestro equipo y ahora tenemos que apoyarla. Yo no sé cómo vayan a estar ellos, pero sí les he pedido de favor, como se lo digo y se lo digo acá públicamente, yo no les pido que a las 6 de la mañana estén conmigo todo el tiempo entrenando con ella. Lo que sí les pido es que resistamos, que le tengamos paciencia, que la apoyemos ahora como equipo, que de verdad la hagan sentir que el capítulo asqueroso, lleno Ay, de asco, mío. valga la redundancia, que pero... ha vivido en el otro equipo, por lo menos acá, pues... Si son sus últimas seis semanas, que de verdad se lo empiece a disfrutar. Y, y nada, de eso, eso es lo único que le he pedido al equipo, que por favor me ayude con la parte motivacional. Y pues de ahí, en el entrenamiento y todo eso, eh, yo voy a estar más pendiente que nunca, porque yo creo que a eso hemos venido acá, no a, a hacer la estrellita. Ay, sí, como yo soy bueno hasta ahí, ¿no? Le debemos respeto a la casa que nos está dando de comer. Y yo creo que hasta el día de ahora, pues los naranjas solo están comiendo de gratis porque no Ay, hacen absolutamente nada. Pero, pero el, el capitán del equipo azul vino hoy con agresivo. todo contra el equipo naranja, como nunca lo vi antes. Anda agresivo, anda agresivo, pero bueno. De verdad que sí. A ver, yo solo quería escuchar a Natalie rapidito. A ver, Natalie. Ahora sí, oficialmente, uniformada. Ya tiene un nuevo lado aquí en el set. ¿Cómo te sentiste en el entreno de hoy, tu primer entreno con el equipo azul? ¿Y qué puedes decir a toda la fanaticada que espera mucho de ti? Bueno, eh, sinceramente fue un entreno muy distinto. Eh, hasta me mareé. O, o sea que ya sentiste la diferencia de un equipo para otro. ¿Cuándo? Ya sentiste la diferencia del equipo naranja para el equipo azul. Sí, obviamente siento muy diferente. ¿Te eh, gusta? Sí, sí me okay. gusta. Eh, por el momento, pues, eh, yo soy de respetar mucho, entonces eh, las personas que no están felices conmigo solo me toca como que eh, tener esa barrera y ahí sí que le he metido muchísimo sentimiento a esto, Natalie, pero eso está mal. Entonces, desde hoy... Eh, la verdad que también quiero quitarme todo eso, ya no ser tan sentimental, ya no estar in, que me importe, ahí sí que lo que digan todos, entonces más que todo demostrármelo a mí misma y sinceramente sé que esta vez estoy en, en las mejores manos. Natalie, perdón que, que te interrumpa, ¿quiénes no están felices con tu llegada? Stephanie y Flash. Uy, la parejita. Ay, ay, ay. Bueno, ya escuchamos las declaraciones de Natalie, oímos un poco lo del capitán. Muy Flash bien. quiere hablar. Dejamos a la, la cámara, cámara de contenido. De contenido. Dejemos, dejemos de esas declaraciones que estoy segura que se viene polémica por ahí. Las la encargamos a la cámara de contenido y ustedes estén pendientes. Y vamos a ver qué será de Natalie de aquí por yo, delante. Yo quiero estas oír lo que diga el equipo naranja también, porque hoy también. Es el capitán venenoso, hombre, Así venenoso. Es, el equipo naranja. Yo vi ahí que Jenny quería también sí. hablar. Bueno, la cámara de contenido se va a encargar, chicos. Lo que queremos ver ahorita es que las acciones hablan por sí. Así que, señor La Voz, ¿a qué vamos? Nos vamos con Rally Llantas. Combate. Rally Llantas. Yo, yo ya estoy ansiosa para ver a Natalie compitiendo con el equipo azul. Le veo con una actitud diferente y eso que lleva pocas horas en el equipo. Lleva nada, lleva nada. Así que vamos a ver en este momento esta competencia. Arrancamos en... Tres, dos, uno. ¡Oh! ¡Bache! Esta es una competencia de duelos, perdón. Así es. ¿Quiénes son los primeros duelos? 
Estamos aquí esperando. Mira, ya me voy a regresar. Regresar porque me dejaste solo, hombre. Yo así. Hola. ¿Cómo le pido el duelo, señor Lavoz? A ver, Disculpe, ahora sí, señor Lavoz. Disculpe, usted. Primer duelo. Kevin Toro Loco. ¡Uy! El momento. El momento de limar las cervezas entre esos dos chicos, porque al parecer Toro Loco no le gustó para nada la broma de Kevin. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si Toro saca los cuernos. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, arrancamos en... Tres, dos, uno. ¡Combate! Y hay que ser torero, poner el alma en el fuego. Ahí se arrancamos la primera competencia entre Kevin, el matador, y Tora Loco. Tenemos ahorita una competencia bastante intensa entre el matador y el toro. Vamos a ver si tiene los cuernos necesarios. Uy, en ese momento Kevin tiene la ventaja, pero Toro, toro Loco no se quiere dejar, no se quiere dejar, ahí va. Seguro no está llanta, pensada, pero Kevin tiene la ventaja y en ese momento va rodando, rodando, rodando la llanta. Ahí está Kevin, tiene que subirla a los andamios, lo logra de buena manera el, el matador, ¿ve? Y toca campana, Toro no y, logró pasar. Y le hace, ¡Oye! Toro Loco, ¡ole! Bueno, 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 bueno. Ahí estamos viendo cómo están ayudando a bajar a Toro Loco la llanta. Ahí está, muy bien. A ver, señor La Voz, ¿de quién es este primer duelo? Primer duelo Uy, es de color y, azul. Y le va a aplaudir de cerca. Y le, le va a aplaudir de cerca. Uy, uy, uy. Ahí vemos... En pantalla la repetición. ¿Ah? Ahí están los chicos. Siguiente duelo. Muy bien. La siguiente pareja. Norma Jenny. Muy bien. Norma Jenny. Dos duras. Vamos a ver, vamos a ver. Normita Villeda ya se está preparando, se pone sus implementos. También tenemos a Jenny Pataki ahí ya esperando solo a Norma. Ya están listas las chicas, ahí está Norma. Empecemos en tres. Dos, uno, combate. Y arrancamos esta competencia entre Norma Vieda y Jenny Pataki. La que ya logró meter de buena manera la torre su llanta es Norma Vieda. Igual lo hace Jenny. Van muy, pero muy parejas estas dos combatientes. Si algo sabemos es que ambas tienen mucha, pero mucha fuerza de brazo. Uy, va igualitas, igualitas. La competencia está revida en este momento. Será aquí una de esas chicas lleva la ventaja. Ahí están las dos y en este momento están iguales, iguales. Están iguales. Ahí va Jenny Pataki, lleva la delantera, logra tirar su llanta. Está Pataki, Pataki. ¿Eh? Uy, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Andan, hoy andan. Y... Campana Naranja. Muy bien, ahí está. Bien, el papá que tenía la ventaja. No entendí que estaba diciendo muy bien. A ver, vamos a ver la repetición en pantalla. Ahí estamos viendo el momento donde las chicas de verdad desde el principio estaba muy reñida la competencia, pero de repente Jenny tomó la ventaja. A ver, señor La Voz, ¿de quién es este punto? Punto naranja. Punto naranja. Uno, uno, Pablo, ¿qué tal? Uno, uno, me gusta, me gusta, pero aquí se tiene que desempatar. La siguiente pareja, señor La Voz. Flash Juan Bernardo. Uy, 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 ay, Dios mío. Juan Bernardo que le ganó la vez pasada en el acuático. Vamos Así a ver es. si tiene suerte Calístico en esta ocasión. Tenemos a Flash ya preparado. Calístico también. Es Arrancamos en... Tres, dos, uno. Combate. Y arrancamos esta competencia entre los pesados de combate. Tenemos a Calístico por un lado, tenemos a Flash por el otro. Flash tiene dificultades, se le fue la llanta. Juan Bernardo aprovecha, aprovecha esa ventaja, pero Flash corre con todo, corre con todo y lo alcanza. Juego limpio. 
Ay, Dios mío, está Juego bien, limpio. Estoy igualito los chicos. Ay, 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 ahí va Flash. Juan Bernardo en ese momento tiene dificultades. Flash ya logró meter la llanta. Juan Bernardo no lo logra. Tiene dificultades. Calístico ya solo le... Uy, uy, uy. uy. Ay, Dios Se mío. cae Calístico para atrás. Ay, y Flash es... logra poner su llanta en el andamio. Y esto está escrito, señoras sí, señores. Campana azul. Es que de verdad esta llanta es súper pesada. Y los chicos que tienen mucha fuerza, imagínense, tuvieron dificultad. Imagínense las chicas. Ahí estamos viendo en pantalla el momento donde los chicos... Miren, nada Hasta más. ahí iba reñida la competencia. Como que Juan Bernardo quería bloquear a Flash, pero le salió... El tiro por la... que no puedo porque estoy en televisión, pero se le sale... Punto azul. La llanta atrás. ¡Ay, Dios mío! Siguiente pareja. ¡Uy, uy, uy! Una pareja más, vamos a ver, señor Ramón. Majo versus Natalie. ¡Oh! oh ¡Ahora sí! Vamos a ver, ahora vamos a sí. ver lo que quería la gente, ver a Natalie competir. Lo que quería yo también, te lo confieso. Vamos a verlo, las chicas están listas en este momento. Por el lado azul, la nueva pitufa, Natalie Ramírez. Arrancamos en... 3, 2, 1, combate. Natalie contra su ex capitana. Ahí está. Natalie utiliza una técnica. Más con Aranjo hace otra. Uy, Natalie, no la pero qué la llanta en la torre. Y ay, 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 hay gente que se debe estar comiendo. Y mordiendo la lengua, pero solo estamos iniciando, solo estamos iniciando. Ahí está Natalie. Natalie tiene el apoyo de todo el equipo azul atrás. Uy, muy bien. Ahí Majo está. Naranjo utiliza otra técnica que le está funcionando, pero Natalie lo va a lograr. ¡Lo logra! Uy, y lo va a caer la llanta al mismo tiempo que la capitana. Van muy, pero muy parejas. Ahí están las dos chicas en este momento. ¿Quién la logra primero? Ay, Dios mío, será Majo, será Natalie. Momento, ya está Majo de su intento. Natalie está concentrada y. Uy, 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 uy. No por logra poquito, Natalie. Por poquito, la que ya lo está logrando es Majo Naranjo. Majo tiene dificultades, pero ya va a pasar la llanta. ¿Será que lo logra o no lo logra? Se apoya en la base y no uy, logra y se cae la llanta. Lo logra, Natalie lo pone. Lo logra, lo logra. No lo puedo creer. En ese momento no tiene que usar Natalie no Ramírez. ¡Natalie no, no, no. Ramírez! ¡Está nada de tocar y toca campana! azul! Recordando que Natalie... Natalie no lograba esa técnica que lo hizo ahorita con el equipo naranja. Vimos un día cuando tenía los rivales que vinieron de afuera, Natalie jamás logró subir la llanta en esa técnica y hoy lo logró. Vamos a ver, vamos a ver, wow. ahí está, lo logra la primera, Natalie se va. ¿No creen que esto es una cuestión de confianza más que de fuerza? Porque no es como que haya entrenado ya una semana con el equipo azul. Creo que es más de mentalidad. Y técnica, técnica, hay que tener buena técnica. Antes Natalie no lograba eso, ella tenía que poner la llanta por el cuello. Qué increíble, estoy impactada. Bueno, cosas que pasan en la vida. Y el equipo celebró con entusiasmo. Como que hubiera ganado viste, la ¿verdad? final, hombre. Muy bien, señor Ramón. ¿De quién es este punto? Punto azul. ¿Y hay una pareja más, señor López? Así es. Uy. A ver. Edgar, señor H. Uh. Edgar y H. Se pone interesante la cosa, Cuabán. Contra Super Ratón, se están preparando los chicos, ya van a las llantas. Recordad que el último duelo entre los chicos lo ganó H, lo llevó por la piscina, ¿ves? Para el otro lado, vamos a ver qué ah, tal. Sí, cierto, cierto, cierto. Vamos a ver qué tal ahora no este duelo. Yo pensé que el de arriba, sí. porque el de altura lo ganó Edgar. O sea, Pero estuvo parejo, estuvo parejo. Se están, parejo, se están, parejo, dando, sí. se están sí. dando duro. Vamos a ver qué tal ahora en el piso. Vamos en 3, 2, 1, combate. Ahí está, H contra Super Ratón. El primero Uy. pasar la llanta es Aquaman. Lo está haciendo muy bien el combatiente naranja. Logra pasar de nuevo. Bien. Sigue con la delantera, pero Edgar deja caer la llanta. También no quiere perder. 
La distancia está Cuamán en este momento, José Contreras. Uy, 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 en tu, en tu carril, le dice, en tu carril, compadre. Así es, ahí está. H ah, está en el Cada carril. Cada quien en su carril combatientes. Ahí va, ahí va ya H. Su vamos a ver, vamos. Intento. ¿Será que lo logra? ¿Será que lo logra H? ¿Será que lo logra Super Ratón? Está ahí, es? arriba. Lo está logrando H. H lo logra pasar. En este momento ya solo le falta lo último. Deja caer la llanta, Coamán. José Contreras se tira. H está activando. Pero le hace falta mucho, Super Ratón tiene dificultades, no logra pasar la llanta todavía. Yo creo que la estatura no le ayuda mucho, pero ahí va. Ahí está H, ya sube su llanta en el andamio. Y, y, ya solo tiene que tocar campana, H lo hizo perfecto, hombre. Campana naranja, ahí sigue el Super Ratón, es un encanto, lo va a lograr. Lo va a lograr, lo va a lograr, lo va a lograr. Lo va a lograr. Vamos, ahí vamos, está, tú está puedes, Super Ratón. tú puedes, vamos. ¿Lo logra o no lo logra? A ver, vamos. Buenas, amigos. Ahí está. Con una mano, hombre. Una Con una más. mano, hombre. Lo logra. Lo logra. Ahí ya fue como que bueno. Lo logro, pero ¿Qué? qué competencia. Qué competencia. Qué duelo los que tuvimos. Ahí está Super Ratón muerto, hombre. A yo, ver, yo hice un verdad? celi vino de ratoncita, no me había dado cuenta, ¿eh? Con las. <risa> Ahí estamos viendo la repetición en pantalla. De verdad que estuvo renida. Muy bien. Buena competencia, buena competencia. Pero esto tiene un ganador, señor La Voz. Ah, no tiene ganador. Sí, tiene ganador. Señor La Voz, ¿de quién es? Rally competencia es de color azul. Bueno, y el equipo azul celebra. Con ayuda de, Na de Natalie, un punteo de parte de Natalie que ayuda al equipo azul a llevar esos 300 puntos. Y mira, y lo baila, y lo baila muy bien, la verdad. Ahí lo está aprendiendo, lo está aprendiendo. Natalie lo está aprendiendo. Y así lo celebra el equipo azul. 2 a 0 va la noche. Y bueno, hoy es jueves de los duros de TikTok, pero ya han pasado bastantes combatientes que lo han hecho muy bien. Claro que sí, por eso nosotros vamos a recordar la noche de ayer en este video, pero nosotros ya regresamos con mucho más aquí en Combate. Combate Internacional, la contienda. a los jueces con cada una de sus presentaciones. Fue difícil hasta escoger que iba a bailar porque decía, ay no, algo que se me dé, algo que lo pueda hacer. Y pues al final me lo disfruté desde los ensayos, y me reía mucho, me divertía, me divertía mucho. Siento que me fue re bien, la verdad es que no estaba para nada nervioso, entonces yo calculo de que me fue bien, pero pues si los jueces y el jurado dicen que no, pues entonces ni modo, no puedo hacer nada, pero sí, yo me lo disfruté, me lo gocé y pues eso es lo importante, ¿verdad? La verdad, muy contento, muy agradecido con, con la gente que me mira. Solo le metí un poquito de esencia, no puedo bailar mucho, pero me lo disfruté y espero ustedes en casa se lo hayan disfrutado. Y con una reñida votación, fue Johnny Carías quien se llevó el apoyo de los tres imponentes jueces. Y gracias a toda la fanaticada, Norma Vieda fue la segunda clasificada de la noche. Ahora, en minutos, disfrutaremos de las últimas presentaciones de los duros de TikTok. Tú no había ni una sola persona diciéndome seguí, dale. No es un reclamo, ni la estoy regañando, ni le estoy diciendo absolutamente nada, más que solo por qué no terminó la competencia.
nos vamos rápidamente con Carrera Banderines. Patrocinado por Huawei Nova Y60. Y aquí estamos, ya estamos listos y dispuestos para la siguiente competencia. A ver, qué bonito, Marianela. A ver, tenemos también aquí por, por el otro lado, la que hace experta en esto, ¿eh? Están modelando los nuevos Huawei Nova y el 60. Miren nada más. ¡Qué bonito, lo bonito! Así es. Bueno, los chicos ya están listos para esta competencia. Un Va cronómetro un... de cuatro minutos. Ahí está. Un cronómetro de cuatro minutos. Ahí están los, los chicos ya listos. Equipo azul, equipo naranja. Empezamos en tres, dos, uno. ¡Combate! Y arrancaba la competencia entre el matador y Aquaman. Gracias a Huawei Nova 1060. Que te cuento, Renata. Cuenta con tres cámaras para que tus fotos y videos salgan increíbles. Y una batería súper duradera y, y desbloqueo por huella digital. Así es, lo uso del Huawei Nueva G60. Es súper fácil, súper fácil de usar. Y lo puede encontrar en Claro a tan solo 1.399. Claro que sí. Eh, vale, ya lo saben. Entonces todos ahorita a buscar su Huawei Nova G60. Tenemos competencia todavía. Y el que está ahorita bajando la malla de buena manera es Juan Bernardo. Por el otro lado tenemos... Al señor Brandon Monroy, la competencia sigue. Y aquí está Stephanie y Marianela tomándole fotos con el Huawei Nova y 60 a los combatientes. Así es, porque cuenta con tres cámaras ¿Tres? para que las fotos salgan. Les perfecto, quedan exactamente así tres como minutos. Fotos profesionales. Me encanta, me encanta. Y eso que nunca se le va a dar porque tiene una batería que dura muchísimo. No, y eso es súper importante porque hay baterías que no duró nada, pero como ese. Tu batería de teléfono con batería duradera por todo el día. Estamos hablando de Huawei minutos, Nova 40 segundos. G60. Ahí está, el tiempo termina, el tiempo está terminando en ese momento. Se acaba el tiempo. Tenemos por un lado a Johnny. Johnny Caría logra poner 2, su baterín y la que hace tirada por parte del equipo azul es su Ceni. Y por parte del equipo naranja, la capitana Majo Naranjo quiere llevarse la competencia. También lo quiere hacer su Ceni. ¿Quién se llevará los 300 puntos? Ustedes que están en casita pueden encontrar el Power Nova G60 en claro a tan solo 1399 quetzales. 1399 quetzales, llévense este super celular, se cae. Su celi se enoja. Dos minutos se de enoja juego. muchísimo. Tiene que volver a regresar. La que toca campana es Natalie. El que va ahorita es Toro Loco. Ahí están los chicos en este momento. Sí, competencia. Ahí va Toro Loco. Se va a tirar en este momento su celi. Se tira. Ahí están. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Toro Loco, ahí está Toro Loco tratando de pasar 40. de buena manera esta competencia, le cuesta un poquito irse para abajo, uy, 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 no lo suelta, no lo suelta, no lo suelta, no lo suelta, está subiendo la malla. 30. Tenemos muy poco tiempo, yo les quiero decir, ahí estamos viendo a nuestras queridísimas combatientes tomándole fotos. No, ya Pero tomaron no, un montón de un montón, fotos. Un montón, un montón y además si se les apaga está muy fácil porque tienen también huella digital. Un minuto 15. Así mismo, ahí están los chicos en ese momento, va a subir bajando, ahí va Toro Loco saliendo de la piscina, un banderín más para el equipo naranja y campana naranja. Le campana queda exactamente naranja. un minuto de juego. Un minuto de juego, hombre, apúrese, apúrese. En este juego patrocinado por Huawei, que está increíble. Uy, uy, tiene dificultades José Contreras. José Contreras agarra al banderín en este momento y empieza a bajar. 45 H. segundos. Más conocido como Aquaman. Así es, y, y solo con lo bueno de Huawei Nova G60, que tú puedes escoger qué color te gusta más, porque viene en dos presentaciones de colores. Impresionante, así que ya lo saben, en este momento estamos viendo a Natalie Ramírez competir. 25 segundos. Con el equipo azul, 25 segundos. Vamos a ver cómo le va a Natalie, que lo está haciendo muy bien, es Juan Bernardo. Logra pasar Calístico al otro lado y pone su batería. 15 segundos. 15 segundos. Bueno, ahí están las chicas Diez, y ahora se están tomando nueve, videos. Ocho, y siete, les va a durar muchísimo seis, porque tiene una super cinco, batería este cuatro, dispositivo tres, de Huawei dos, Nova y S60 uno, que está. Muy bueno, yo voy por, 
El mío aclaro. Ah, claro que sí, yo también. Y en ese momento se termina la competencia. Ya no más, ya no más, dice el señor La Voz. Aunque le exigen a Natalie llegar al otro lado, Johnny también lo logra. Si quieres, Johnny, pásamelo por aquí para que se nos cuente. Ahí está, ahí sigue Natalie. Ahí está, siendo instruida por Super Ratón. Y lo va a terminar, lo va a terminar. Se la termina. Esa la vamos a quitar de aquí porque no la cuento, la voy a poner por aquí. Bueno, Pablo, yo voy a empezar por el equipo azul. Aquí tenemos un banderín. Aquí tenemos dos, tres y cuatro. Cuatro para el equipo azul. Aquí estamos. Cuatro para el equipo azul. Vamos ahorita a contar el, los banderines del equipo naranja. Gracias, Maranela, por enseñar el juego Innova Y60. Y vamos a empezar en uno, dos, tres. 4, 5, 6 y 7 banderines del equipo naranja. A ver, señor Lavos, con eso ya tenemos un ganador. Carrera Banderines, patrocinado por Huawei Nova Y60, es de color naranja. Y el equipo naranja celebra esos 300 puntos. ¿Tú estás animado, Pablo? Yo estoy aquí como que si fuera eh, los que llevan el banderín en, en las ferias. <risa> en los desfiles del colegio. Tres competencias, dos azules, una naranja. Seguimos con más. Se está poniendo apretada la noche y eso me gusta. Que haya, que haya mucha competencia. Claro, pero ustedes no se despeguen porque nosotros regresamos con mucho más aquí en... Combate Internacional, la contienda. Showers. Bueno, no míos, pero sí he ido. Bueno, prepárese porque también vamos a tener el baby ¿Qué? shower de banana. Bueno, banana, yo te deseo lo mejor. Eh, sé que vos vas a, vas a poder ser el mejor papá del mundo. La broma no fue para nada el agrado de Toro Loco y en pocas palabras pide que no sobrepase la línea con él. Yo creo que soy una persona totalmente educado y respetuoso, por lo tanto me parece totalmente desubicado que una persona que ni siquiera conozco venga y me falte el respeto de esa manera, pues, o sea, entonces para mí hay que llevar las cosas tranquilo y, y pues yo la verdad no lo conozco y, y sí me pareció desubicado que, que se ponga a bromear conmigo y así porque yo no lo conozco, entonces no, no quiero faltarle el respeto, ¿verdad? El matador Kevin Mora. ¡Épale, épale, ole, ole! Y el equipo azul e entero se une a la broma a Toro Loco y al parecer no le gusta, pero para nada. No le agradó un comentario que hizo Kevin Mora el día de ayer sobre la capitanía. Estuvo Kevin va, estuvo molestando a Toro Loco de él en la capitanía. Toro Loco, no sé cuáles fueron las, intenc las intenciones de Kevin también. Vamos a empe empezar con Kevin. El punto de vista de Kevin... Ah, pues vamos a empezar entonces con Toro Loco, vamos con Toro Loco, gracias a ustedes por decirme. <risa> a ver, a ver, ahí está, anda. Vamos a ver qué tiene que decir, qué se sintió mal y por qué. A ver, Toro Loco, cuéntenos, ¿qué fue lo que te molestó? Pues la verdad, como lo reitero, me parece desubicado el cuatillo este porque no lo conozco en primer lugar. En segundo lugar... Eh, o sea, se viene a burlar y, y haceme el favor, o sea, es un tipo ya viejo, yo tengo 23 años, son dos días, 
Entonces, yo no lo conozco, él no sé su trayectoria, pero por si él no sabe nada de mí, yo se lo digo. Yo a los 16 años, yo estaba jugando en Liga Nacional, le, debuté en Liga Mayor, soy seleccionado nacional. Entonces, por favor, nene, si has, si has hecho eso o algo más en tu país, háblame. Pero de lo contrario, pero de lo contrario, entonces, no, no tengo nada más que decir. Por eso es que yo soy así, tranquilo, educado, porque, pues, para mí es alguien X, el cuate este. Viejo desubicado, el... El viejo de su picado, el Kevin. Uy, uy, uy. uy. A ver, Juan Bernardo quiere decir algo. Juan a Bernardo, ver. que también ha tenido roces con Kevin. Vamos y sigue a ver. teniendo ¿Será roces que va a defender Kevin? a Toro Loco? Vamos a ver. A ver, a ver, el micrófono, por Juan favor, Bernardo? a Juan Bernardo. ¿Será que va a defender a Toro Loco? Buenas, 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 buenas. Buenas noches. Amigo, todos tenemos historias acá. Cada quien tiene una historia por la cual ha recorrido. Eh, yo nada más te puedo decir que Kevin es modelo profesional. Yo soy actor profesional, tengo 15 años y nunca ando aladrando diciendo quién soy. Tranquilo, aquí combate es combate y que lo que sea de combate, sea de combate. Pero agarró contra él, no lo defendió, no le gustó los comentarios tampoco a, a Juan ver, Bernardo. A ver, yo pensé que iba a defender a su yo compañero. Yo también, yo pensé que iba a defenderlo. A ver, pero va, no. va, va, yo también soy conductor desde los 17 años, jugué en tercera división también. Por... <risa> a ver, vamos a ver. ¿Qué tiene que decir? Vamos a ver qué tiene que decir Flash. Flash, ¿vos, vos también jugaste en Liga Mayor, vos también no. Está bien, mira, no, solo quiero decir eh, que este brazo de Norma tiene más trayectoria que Toro Loco. Uh, y siguen las provocaciones a Toro Loco. A ver, va, vamos a escuchar a Kevin, el, viejo, a... el viejo desubicado. A Kevin, el ¿Qué desubicado, te, ¿qué te parece, Kevin? el viejo, el anciano... Bueno, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo le puedo decir el novillo ahora? ¿Ronaldinho o, o el ternerito o qué? Yo creo que... Ronaldo, Ronaldo. Yo creo que, bueno, Ronaldo, te voy a decir algo, felicidades. Este, no sé si llegaste a jugar en la selección de Guatemala, fuiste al Mundial o qué. Pero, bueno, te hubieras dedicado al fútbol porque, la verdad, creo que ya hacía falta que llegara un ternerito para que el matador lo clavara. ¡Oh! Dios mío. Y las cosas se pusieron peores de lo que ya estaban. No, y el equipo naranja no dice nada. No dice nada. Habló Juan Bernardo para pa hundirlo más. En realidad, eh, noche complicada. Bueno, y, y, y por lo que está recién llegado y ya metido en problemas. Mira. Para pa eso, no, pa eso no vengan a competir. Mejor vengan a combatir como se debe. Stephanie quiere a decir ver. algo también, Stephanie. Stephanie, ¿qué, qué, qué quiere decir, Stephanie? Bueno, yo creo que el que escupe hacia arriba, en la cara le cae, ¿no? Entonces creo que él debe conocer muy, muy bien la historia de mi amigo Kevin como para que diga y presuma sus grandes logros. Creo que aquí una de las principales cosas debe ser la humildad. Entonces, antes de hablar, deberías de conocer a Kevin. Kevin es mi amigo y es uno de los modelos más cotizados de Costa Rica como para que vengas aquí a hablar de vos. Entonces, cada uno, como dice Juan Bernardo, tiene sus logros. Vos tenés tus logros, Kevin tiene los de él, entonces creo que deberías de guardártelos. Las cosas se volvieron personales. Ahora del modelo al jugador, vamos a ver en dónde. Y Kevin se va a la pasarela. Bueno, nos, nos vamos con la pasarela de Kevin. Nosotros nos vamos a un corte comercial con la pasarela de Kevin. Y con esto, nos vamos a un corte y ya regresamos con más en combate. Internacional la contienda. No es un reclamo, ni la estoy regañando, ni le estoy diciendo absolutamente nada, más que solo por qué no terminó la competencia. Y bueno, ya estamos llegando al final del programa, pero yo le quiero desear un muy, muy feliz cumpleaños a la tía de Colocho, que nos mira desde Puerto San José. Y a Jenny te mandamos un besote y que es naranja, dice, que es naranja. Un besote, ahora sí. ¿Quién, quién? ¿Hay más? Ay, Luis y Boy. L Luis y Boy, tiene, como, tiene como, como nombre de reggaetonero, hombre. Luis y Boy, ahí está el compadre. Eso, saludos, saludos. A ver, ay, mírelo, mírelo. Ay, en pantalla en este momento. Luis y Boy. Con ustedes, Luis y Luis y Boy, baby. Le dicen Dexter, le dicen ah. Dexter aquí en combate. 
Muy bien, ahora sí, después de esos saludos, señor La Voz, cuéntenos cómo quedó la noche. La noche quedó así, tres competencias, dos azules, una naranja, 500 naranja, 700 azul. La noche es azul. Y los duros de TikTok. Nos vemos. Nos vamos, vamos. Bye bye. Nos vemos el día de mañana. Besos.